In un piccolo villaggio bavarese a circa 70 km di distanza da Monaco, il 63enne Andreas Gruber vive insieme alla moglie Cecilia, che ha 10 anni più di lui, insieme alla figlia rimasta vedova, Victoria Gabriel, e ai figli di Victoria, Cecilia e Josef. Pochi giorni prima dei terribili fatti che consegnano alla storia queste sei persone, Andreas parla coi vicini e gli dice di aver scoperto alcune impronte sulla neve che conducevano dal bordo del bosco fino alla casa, ma di queste nessuna tornava indietro. E continua, preoccupato di aver sentito dei passi nella soffitta e di aver trovato anche un giornale lì alla sua fattoria, il che ovviamente è strano, visto che nessuno acquista giornali e sono tutti praticamente semi-analfabeti. È un gelido marzo del 1922. Le stranezze sono iniziate sei mesi prima. La cameriera, Crescent Rieger, lascia la famiglia terrorizzata. Dice che la casa è infestata da una presenza paranormale. Dopo mesi di ricerca e con grande difficoltà, i Gruber ne riescono ad assumere una nuova lavorante, Maria Baumgarter, che entra in servizio poche ore prima dei terribili fatti della fattoria Interkaifek. La accompagna la sorella che sarà l'ultima persona a vedere vivi gli abitanti di quella fattoria. Prima di spiegare uno dei casi irrisolti più strani in cui io mi sia imbattuto, vi faccio un riepilogo con alcuni dei fatti che sono accertati. Andreas Gruber trova delle impronte sulla neve e le segue nel mezzo del bosco, ma queste si interrompono fra gli alberi senza portare a nulla. Alcuni giorni prima dei delitti, dal cassetto di una scrivania scompare il mazzo di chiavi di casa, che non sarà mai più ritrovato. Alla fattoria viene ritrovato un quotidiano di Monaco, mai comprato dai contadini né dai contadini delle fattorie limitrofe. Gruber riporta con certezza di aver udito dei passi sul soffitto. La serratura della starla era stata forzata e da quella stanza si accede alla casa vera e propria. E poi c'è il racconto di una bambina, una compagna di scuola della piccola Cecilia Gabriel, che racconta alla madre che Victoria era fuggita dalla fattoria la notte prima del massacro, dopo una violenta lite, e solo alcune ore dopo era stata ritrovata nel bosco. Ma questi sono racconti di bambini, chissà quanto c'è di vero e quanto di inventato, anche se dopo quel che successe, questo racconto assume tutta un'altra luce. Prima di continuare con questo call case di cent'anni fa, vi ricordo che potete sostenerci facendo clic sul tasto iscriviti, si trova proprio qui sotto, e che ci trovate anche su WhatsApp. Ma per iscrivervi dovete seguire il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Siamo ancora oscurati dalla ricerca dei canali. E ora, torniamo a quel freddissimo inverno del 1922 in Baviera. Quel che accade quel maledetto venerdì 31 marzo è difficile a dirsi. Si ritiene che la coppia di adulti, così come la figlia Victoria e sua figlia Cecilia, vengano in qualche modo attirati nella stalla, entrando uno a uno, dove poi vengono uccisi a colpi di piccone. È un massacro spietato, premeditato e non casuale. L'omicida raggiunge poi la casa dove uccide anche il bambino di due anni, Josef, che dorme nella culla in camera da letto di sua madre, così come la cameriera Maria Baumgarter. Poi tutto tace. Passano i giorni, ma a quell'epoca non si è in contatto con persone di altre case. Nella Germania rurale non ci sono telefoni e gli scambi sono meno frequenti rispetto a oggi. Tra gli omicidi e la scoperta dei corpi passano quattro giorni. Qualche ora dopo il massacro, il primo aprile, i venditori di caffè Hans ed Edward Schirovsky arrivano a Interkaifek per prendere l'ordine. Chiamano ad alta voce, guardano un po' in giro, ma nessuno risponde, e così se ne vanno. Il cancello della rimessa è aperto, ma decidono comunque di andarsene. Cecilia Gabriel è assente da scuola senza apparenti giustificazioni e il 2 aprile la famiglia non va a messa. Ma nessuno si prende la briga di andare a vedere alla fattoria. Tale Albert Hofner, un meccanico, va ad Interkaifek la mattina del 4 aprile per riparare un motore. Non vede nessuno in giro, né in cortile né in casa. Sente i rumori degli animali della fattoria, ripara un motore in circa 4 ore e mezza e poi se ne va. Anche lui non si accorge dei corpi. 
Sono le 15.30 del 4 aprile e un vicino, Lorenz Schittelbauer, manda il figlio Johann, di 16 anni, e il figliastro Josef, che ne ha 9, a Interkaifek, per vedere se riescono a mettersi in contatto con la famiglia. I ragazzi tornano a casa e dicono di non aver visto nessuno, così Lorenz va alla fattoria con Michael Paul e Jacob Siegel. I tre arrivano, non vedono persone in giro e iniziano a entrare negli ambienti. Alla fine guardano nel fienile e trovano i corpi di Andreas Gruber, di sua moglie Cecilia Gruber, di sua figlia Vittoria Gabriel e della nipote Cecilia. Passa pochissimo tempo e aprono anche la casa dove trovano la cameriera Barnea Baumgartner e il piccolo Josef. Il giorno seguente il ritrovamento, il 5 aprile, il medico Johann Baptist Haumüller esegue le autopsie. Viene stabilito che l'arma del delitto è un piccone e che la giovane Cecilia era stata uccisa diverso tempo dopo gli altri a causa dei capelli strappati che tiene ancora fra le mani. I cadaveri vengono decapitati dai poliziotti in seguito e i teschi vengono inviati a Monaco di Baviera dove alcune chiaroveggenti tentano di mettersi in contatto con i morti, ovviamente senza risultato. La comunità rurale di Monaco è sconvolta chi ha potuto compiere un delitto tanto efferato, prendendosela anche con dei bambini. L'ispettore Georg Reingruber, insieme ai colleghi del Dipartimento di Polizia di Monaco, tentano di raccogliere quanti più indizi possibile per spiegare un delitto tanto orrendo. Nel corso degli anni vengono vagliati oltre 100 sospetti, e l'ultimo interrogatorio ha luogo addirittura nel 1986, 64 anni dopo i fatti. La polizia prima ipotizza che il movente possa essere la rapina e indaga su molti abitanti dei villaggi circostanti, così come i vagabondi della zona. La teoria della rapina viene però presto abbandonata, in casa non manca praticamente nulla e in più si trova anche una grossa quantità di denaro lasciata in tonsa. L'assassino non è un ladro comune, questo è certo, ma quindi chi è stato a uccidere gli abitanti di Interkaifek? Il marito di Victoria, Carl Gabriel, era stato dato per morto nelle trincee francesi, ucciso da Arras nel dicembre del 1914, ma viene comunque sospettato dell'omicidio a causa della sparizione del suo corpo in guerra che non è mai stato ritrovato. Questa oggi è una circostanza che può sembrarci strana, ma a quell'epoca i dispersi di cui non si trovano i corpi sono tantissimi, quindi non è un'eventualità tanto remota. Carl avrebbe potuto raggiungere la fattoria in modo furtivo per poi scoprire di Josef, frutto dell'incesto fra Andreas e Victoria o della relazione della ragazza con un vicino, uccidendo poi tutta la famiglia. Quella del marito non morto in guerra e dell'incesto non è un'ipotesi campata per aria, perché la relazione fra padre e figlia era più che documentata in paese e naturalmente viene riportato tutto quanto all'ispettore che segue le indagini. C'è anche chi ha avvalorato la tesi del colpevole Carl Gabriel. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni prigionieri di guerra della regione di Schrobenhausen, rilasciati dalla prigionia sovietica, affermarono di essere stati rimandati a casa da un ufficiale sovietico di lingua tedesca, che sosteneva di essere l'assassino di Interkaifek. Molti hanno ipotizzato che l'ufficiale sovietico in questione potesse essere proprio Gabriel, perché Coloro che hanno affermato di averlo visto dopo la sua morte hanno testimoniato che volesse andare in Russia. Insomma, c'è il fantasma di Karl che aleggia sul massacro, ma la certezza sul fatto che non fosse morto in guerra non è mai stata verificata. La pista dell'amante di Victoria è quella che viene seguita come buona dalla polizia. La paternità di Josef è tutt'altro che chiara, non è detto che fosse di Andreas, ma anzi c'è un altro candidato, il più probabile, Lorenz Schittenbauer. Il vicino aveva avuto una relazione con Victoria Grabrel ed è il primo che viene sospettato di essere l'omicida della fattoria. È lui che scopre i corpi e si comporta in modo strano quando arriva ad Interkaifek. Quando il gruppo di tre uomini arrivano, devono rompere un cancello per entrare nel fienile perché tutte le porte sono chiuse a chiave. Ma 
Dopo aver trovato i quattro corpi nel frinile, Schittenbauer pare che apra la porta di casa con una chiave e che entri in casa da solo. Come abbiamo detto prima, la chiave della casa era sparita diversi giorni prima degli omicidi, ma è anche possibile che Schittenbauer, vicino di casa e forse amante di Victoria, avesse una propria chiave. Gli amici però gli chiedono perché si è entrato in casa, non si sapeva se l'assassino fosse ancora lì e Schittenbauer risponde di essere andato a cercare suo figlio, Josef. E poi ci sono tante altre circostanze che portano il paese a indicarlo come l'assassino di Interkaifek. Quando è in casa muove i corpi, altera la scena del delitto e qualche anno dopo, nel 1925, lo trovano alla fattoria demolita, con lui che spiega come l'assassino non fosse riuscito a seppellire i corpi perché il terreno era ancora ghiacciato. Come movente c'era la richiesta di vittoria di denaro, voleva essere aiutata per tirare su il piccolo Josef. Insomma, il paese ha già il suo colpevole, ma la polizia non trova prove sufficienti e Lawrence rimane a piede libero, tra l'altro vincendo alcune cause per diffamazione contro persone che lo definiscono l'assassino di Interkaifek. Poi vengono interrogate e sospettate tantissime altre persone. Si cerca fra coloro i quali potrebbero aver commesso crimini simili. Finiscono di fronte all'ispettore un rapinatore seriale, Joseph Bartel, e due fratelli, Paul e Ludwig Blunder. E poi vengono accusati Paul Müller, i fratelli Thaler, i fratelli Bickler e Jörg Stiegel, Peter Weber, Adolf Gump e molti altri. Tutte persone potenzialmente connesse al massacro, ma di cui l'accusa di colpevolezza è basata soltanto su prove indiziarie. Tutto quello che aveva detto Andreas Gruber, il giornale, i passi verso il bosco, la stalla e altro, diventa la base di partenza per la polizia, che viene forse fuorviata nelle sue indagini proprio dalla stranezza degli elementi in suo possesso. Quelle impronte senza ritorno, quelle tracce che si interrompevano nella neve, vengono definite le impronte del diavolo, sinistro presagio dei fatti che sarebbero seguiti. Anche fra gli agenti di polizia l'ipotesi paranormale prende sempre più piede, ma oggi possiamo dire con certezza che con il paranormale le sei persone uccise a picconate c'entrano ben poco. Nel 2007 gli studenti della Polizeifachhochschule di Fürstenfeldbruck, semplicemente l'Accademia di Polizia, si impegnano a riaprire il caso con moderne tecniche di indagine penale. I ragazzi arrivano alla conclusione che non è possibile risolvere il crimine a causa del tempo che è trascorso dai fatti, sia per la mancanza di prove, sia per le indagini effettuate all'epoca, condotte con metodi poco scientifici. Ma gli studenti identificano comunque una persona come principale sospetto e non pubblicano il suo nome per rispetto dei parenti ancora in vita. Dopo quel Tremendo, massacro, la fattoria venne completamente distrutta, è il 1923 e al suo posto viene posizionata una lapide commemorativa che però è stata rimossa poco tempo fa, nel 2022. I corpi delle sei vittime vengono sepolti nel cimitero di Weidhofen, mentre i loro teschi, usati dalla polizia per l'indagine con le medium, vengono perduti durante la seconda guerra mondiale. Inutile dire che oggi risalire con certezza l'assassino è praticamente impossibile, ma... Un'idea ce la si può fare. Secondo voi, chi è l'autore del massacro? 